ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬಳೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹಸು ಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕೋಳಿಗಳಿದ್ದವು ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಹಸು ಕರುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದಿನವಿಡೀ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡು ತಡರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಲು ಪಕ್ಕದೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮರದ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರುವ ಊಟವನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರತಕ್ಷಳಾಳಳು ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಊಟವನ್ನು ನೋಡಿದಳು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಎಲ್ಲ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದಳು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವಳು ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯರ ಬೇಯಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಊಟ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣ ತಿರುಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯತೊಡಗಿದಳು ಸಂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಳೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಅಳುವು ಶಬ್ದ ತಿಳಿಸಿ ಅವನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿತು ಕೃಷ್ಣ ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಯಾರು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಕೂತು ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವ್ರೆ ಅಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಿಗೂ ಅದೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಡೆದೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಯ್ಯಮ್ಮ ಮರುದಿನದಿಂದ ದಯ್ಯಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಹಸು ಕರುವನ್ನು ಮೇವು ತಿನ್ಸೋಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಳು ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ದಯ್ಯಮ್ಮ ಬಂದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆರಾಮದಿಂದ ಇರಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರತೊಡಗಿದರು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು ಒಂದು ದಿನ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳೆಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದರು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದಯ್ಯಮ್ಮ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಳು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಗಾಢನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಳು ಆಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ದಯ್ಯಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಬಂದಿರಬೇಕು ದಯ್ಯಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ದಯ್ಯಮ್ಮ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬಾಗಿಲ
ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಗಂಡ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ದಯ್ಯಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಳು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತ್ತು ಆಗ ಅವನು ದಯ್ಯಮ್ಮಳನ್ನು ಕರೆದು ದಯ್ಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡು ದಯ್ಯಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ಇಟ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಳು ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು ದಯ್ಯಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಳಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಎಂಬುದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಹಾಗೂ ಊರಿನವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಅವಳನ್ನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಓಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದ ದಯ್ಯಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಜನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು ಏ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಆ ದಯ್ಯಮ್ಮಳನ್ನು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ನೀನೇ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಕೃಷ್ಣನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಒಂದು ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಡನೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬಿಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ದಯ್ಯಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಎದುರೇ ಚಿಕ್ಕ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ದಯ್ಯಮ್ಮಳನ್ನು ಯಾವತ್